അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം കെ എം ഐ സി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്കും കെ എം ഐ സി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജലീൽ മടവൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ലിംഗസമത്വം അനിസ്ലാമികമെന്ന് ചേടാരി സമസ്ത മുഷാവറ യോഗം ചേർന്നത് ഹൈദരലി തങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ കാന്തപുരത്തിന് എതിരാളികളുടെ പിന്തുണയെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടത്തായിൽ നാളെ സുന്നി സമ്മേളനം കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തെളിഞ്ഞാൽ പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കഴുതയാണെന്ന് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ ബിന്ദു കൃഷ്ണ പ്രളയം വിഴുങ്ങിയ ചെന്നൈക്ക് ആയിരം കോടി രൂപയുടെ അധിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി മദീനത്തുന്നൂർ ദേവാ സമ്മേളനം രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു അഖില കേരള നഷീദ മത്സരം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മാർക്കസിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി സോളാർ കേസിൽ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുപ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി നിയമസഭയിൽ കൈവശമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന തെളിവ് ഹാജരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ബിജുവിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും കൊലക്കേസിൽ ജയിലിൽ അടച്ചതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ അപമാനിച്ച് ഇറക്കിവിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു നീതി നടപ്പാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ബോധത്തോടെയാവും പടിയിറങ്ങുക മുമ്പൊരിക്കലും പറയാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ബിജു തെളിവ് ഹാജരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും ഭാര്യയെ കൊന്ന കേസിൽ ജയിലിൽ അടച്ച വൈരാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ബിജു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇത് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണ് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മറ്റ് നേതാക്കൾക്കുമെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സോളാർ അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടുകയോ ബിജു മൊഴി നൽകുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു അതേസമയം ഉന്നതർക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതായി സ്പീക്കർ എൻ ശക്തൻ പറഞ്ഞു ഇത് നിയമംമൂലം നിരോധിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് സ്പീക്കർ ആരാഞ്ഞു സർക്കാരിന് അങ്ങനെ അഭിപ്രായമില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിലെ അര ഡസനോളം മന്ത്രിമാർ സരിതയുമായി പണമിടപാടും ശാരീരിക ബന്ധവും പുലർത്തിയതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നിയമസഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വി കേരളത്തിൽ നിരവധി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരൊന്നും പറയിപ്പിക്കാത്ത ആക്ഷേപമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ വന്നിരിക്കുന്നത് മാണിയും ബാബുവും കോഴ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സരിതയുമായുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ബന്ധത്തെപ്പറ്റി മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് മറുപടിയായി വികലമായ ന്യായങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതെന്നും വി എസ് വ്യക്തമാക്കി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കഴുതയാണെന്ന് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ ബിന്ദു കൃഷ്ണ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഒരു യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ വിവാദ പരാമർശം പിണറായി സിംഹമാണ് ഒപ്പമുള്ളവരെയും കൂടെ നടക്കുന്നവരെയും കടിച്ചുകീറുന്ന സിംഹമാണ് പിണറായി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അത്തരമൊരു സിംഹത്തെ വേണ്ട കഴുതയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുവദിക്കരുതെന്നും ബിന്ദു കൃഷ്ണ സംസാരത്തിനിടെ പറഞ്ഞു അതേസമയം താൻ വി എസിനെ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നൂറ് സിംഹങ്ങളെ കഴുത നയിക്കുന്നതിലും നല്ലത് നൂറ് കഴുതകളെ സിംഹം നയിക്കുന്നതാണെന്ന ജി സുധാകരന്റെ വാക്കുകൾ താൻ പ്രസംഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു പ്രളയം വിഴുങ്ങിയ ചെന്നൈക്ക് ആയിരം കോടി രൂപയുടെ അധിക സഹായം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുടെ സഹായത്തിന് പുറമെയാണിത് നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ശക്തമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട പേമാരിയിൽ പിറങ്ങലിച്ച തമിഴ്നാട് പ്രളയത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചെന്നൈയിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഒരാഴ്ച കൂടി മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന മഴയിൽ ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ പല നഗരങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലാണ് പ്രധാന ജലസംഭരണികളും തടാകങ്ങളും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു പലയിടത്തും കെട്ടിടങ്ങളിൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ചെന്നൈയിൽ ഭക്ഷണം കുടിവെള്ളം എന്നിവയ്ക്ക് കടുത്ത ക്ഷാമമാണ് നേരിടുന്നത് പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയും നിലനിൽക്കുന
ചെന്നൈ വിമാനത്താവളം അടച്ചിട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരംകോണത്തെ രാജാലി നേവൽ എയർ സ്റ്റേഷൻ താൽക്കാലിക വിമാനത്താവളമായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും വെള്ളം കയറിയതിനാൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി മലയാളികളടക്കം നിരവധി പേരാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോകാനാകാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കി പ്രദേശങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വ്യോമ നിരീക്ഷണം നടത്തി ദുരന്തം നേരിടാൻ നാവിക തീര സംരക്ഷണ സേനകളുടെ കപ്പലുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഡൽഹി ഭുവനേശ്വർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ദുരന്ത നിവാരണ സേന തമിഴ്നാട്ടിലെത്തി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ മുപ്പത് ടീമുകളെ ദുരന്ത മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലമർന്ന ചെന്നൈ മഹാനഗരത്തിന് ആശ്വാസമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈത്താങ്ങുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നൈ എയർപോർട്ട് കൂടി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അടച്ചിട്ടതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈബർ ലോകത്തും മഹാപേയമാരി ചർച്ചയായത് ഇന്ത്യയിലെ നാലാമത്തെ വലിയ നഗരത്തെ വെള്ളം വിഴുങ്ങിയപ്പോൾ ഭക്ഷണം വെള്ളം പാർപ്പിടം എന്നിവയ്ക്കായി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ ട്വിറ്ററിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും പുറം ലോകം അറിഞ്ഞു നിരവധി പേർ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പോസ്റ്റിട്ടു ഇത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തുണയാവുകയും ചെയ്തു നിരവധി പേർ വിവിധ ഹാഷ്ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനായി ശ്രമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ സംയുക്തമായാണ് സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നത് തികച്ചും അപരിചിതരായ വ്യക്തികളാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കൈകോർക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്തെപ്പറ്റി ആരായെന്ന ഗൂഗിൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും എരുമക്കൊഴുപ്പ് കയറ്റുമതി തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ് പ്രത്യേക ഉത്തരവിലൂടെ മോദി സർക്കാർ നിരോധം എടുത്തുകളഞ്ഞ ശേഷം ഓരോ മാസവും കയറ്റുമതി പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബി ജെ പിയും മാട്ടിറച്ചി നിരോധനം രാഷ്ട്രീയായുധമാക്കുമ്പോഴും രാജ്യത്ത് എരുമക്കൊഴുപ്പ് കയറ്റുമതി തകൃതിയായി നടക്കുന്നു ഒരു വർഷം മുമ്പ് എരുമക്കൊഴുപ്പ് കയറ്റുമതിക്ക് രാജ്യത്ത് നിരോധനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രത്യേക ഉത്തരവിലൂടെ മോഡി സർക്കാർ നിരോധനം എടുത്തുകളഞ്ഞ ശേഷം ഓരോ മാസവും കയറ്റുമതി പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത കയറ്റുമതി മാട്ടിറച്ചി കൊഴുപ്പുകളുടെ വിലയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനയും ഉണ്ടാക്കി സോപ്പ് മെഴുകുതിരി സൌന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ നിർമ്മാണത്തിനായാണ് എരുമക്കൊഴുപ്പ് പ്രധാനമായും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിനാണ് എരുമക്കൊഴുപ്പ് കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നത് കേന്ദ്ര വാണിജ്യകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രത്യേക താൽപര്യപ്രകാരമായിരുന്നു ഇതെന്ന് ദ ഹിന്ദു ദിനപത്രം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കയറ്റുമതിയാണ് നടന്നത് ഏകദേശം എഴുപത്തിനാലായിരം കിലോഗ്രാം കൊഴുപ്പാണ് ഈ കാലയളവിൽ രാജ്യത്തിന് പുറത്തെത്തിയത് ഏപ്രിൽ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ ഇതിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മടങ്ങ് എരുമക്കൊഴുപ്പ് കയറ്റുമതി ചെയ്തു പത്ത് ദശാംശം ഒമ്പത് അഞ്ച് കോടി രൂപ വില പതിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം കിലോഗ്രാം കൊഴുപ്പാണ് ഈ കാലത്ത് മാത്രം അതിർത്തി കടന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയെങ്കിലും കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ എരുമക്കൊഴുപ്പ് കയറ്റുമതിക്കെതിരെ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു വനസ്പതി പോലുള്ള പാചക എണ്ണയിൽ മൃഗക്കൊഴുപ്പ് ചേർക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു സമരം തുടർന്നാണ് എരുമക്കൊഴുപ്പിന്റെ വിദേശ വ്യാപാരത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യ മാട്ടിറച്ചി വ്യാപാര രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാട്ടിറച്ചി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ കെ എം ഐ സി ന്യൂസിനു വേണ്ടി കരീം എലങ്കുളം ഇടവിളക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും ധർമ്മ വിളക്കു തെളിച്ചു വരുന്നൊരു സംഗമിതാ തിങ്കളിതാ കർമ്മ മുതിർത്തു കനൽ പദമിൽ ജയവേറിയിടും സംഗമിതാ ധർമ്മ വിളക്കു തെളിച്ചു വരുന്നൊരു സംഗമിതാ തിങ്കളിതാ കർമ്മ മുതിർത്തു കനൽ പദമിൽ ജയവേറിയിടും സംഗമിതാ ഉന്നത ലക്ഷത്തിൻ ശിഖരങ്ങളിലുമത്തിൻ യശസേന്തി വസന്തത്തിൻ ഉഷസൊന്നുതിയായി ഹൃത്തിൽ മുറിയാത്ത പ്രവാഹങ്ങളിൽ ശ്രുതിയുയരും സംഗമിത ധർമ്മ വിളക്കു തെളിച്ചു വരുന്നൊരു സംഗമിത തിങ്കളിത കർമ്മ മുതിർത്തു കനൽ പദമിൽ ജയവേറിയിടും സംഗമിത ധീരരാം ശ്രേഷ്ഠ സൂഫി വര്യരിൽ നിന്നു കൈയേറ്റി ദീപം
വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംഘടനാ വാർത്തകൾ രണ്ടാമത് മദിനത്തുന്നൂർ അന്താരാഷ്ട്ര ദേവ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു തുർക്കിയിലെ അങ്കാറ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഹാജ അഫന്തി അൻവർ അൽ നക്ഷബന്ദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹാജ ഇല്യാസ് എത്തോപ്യ ഹാജ ദർവേഷ് അഫന്തി ഫൈസൽ ഷാജഹാൻ ഒസാമ അലി നൂറാനി റോഷൻ അബുബക്കർ നൂറാനി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രൊഫഷണലുകൾ അധ്യാപകർ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർക്ക് ഡബ്ല്യൂ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജനുവരി എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിൽ പൂനൂർ മർക്കസ് ഗാർഡനിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ബ്രിട്ടൺ അമേരിക്ക കാനഡ റഷ്യ മലേഷ്യ ജോർദാൻ യമൻ ഈജിപ്ത് സുഡാൻ ബ്രൂണേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലോക പ്രശസ്തരായ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ അക്കാദമിസ്റ്റുകൾ ബുദ്ധിജീവികൾ സംബന്ധിക്കും നവലോക ക്രമത്തിലെ ഇസ്ലാമിക സന്ദേശങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യേണ്ട നൂതന മാർഗങ്ങളുടെ ആലോചനകളും ചർച്ചകളുമായിരിക്കും സമ്മേളനത്തിന്റെ മുഖ്യ ചർച്ചാ വിഷയം സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി അന്താരാഷ്ട്ര അക്കാദമിക് കോൺഫറൻസ് സെസ്റ്റാൻഡിവോ സ്റ്റുഡൻസ് സ്കോളോറിയോ സ്കോളേഴ്സ് കോൺക്ലേവ് എൻ ആർ ഐ മീറ്റ് യൂത്ത് എൻസെമ്പിൾ തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ മീലാദ് കോൺഫറൻസിന്റെ ഭാഗമായി മർക്കസ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഇഹിയാസുനിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് അഖില കേരള നഷീദ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനം നേടുന്നവർക്ക് യഥാക്രമം ഏഴായിരത്തി ഒന്ന് അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് മൂവായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡ് അന്താരാഷ്ട്ര മീലാദ് സമ്മേളന വേദിയിൽ വച്ച് വിതരണം ചെയ്യും പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ അപേക്ഷ ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പായി ഇഹിയാസുന്ന അറ്റ് മർക്കസ് ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയക്കണം അപേക്ഷാ ഫോം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് മർക്കസ് ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് ആറ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഒന്ന് നാല് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സുന്നി സംഘ കുടുംബത്തിന് ആസ്ഥാനമായി കൂടത്തായിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സുന്നി സെന്ററിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും സുന്നി സമ്മേളനവും നാളെ നടക്കും മഹരി പുനസ്കാരാനന്തരം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമീയത്തുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിക്കും സയ്യിദ് ജെയ്നുൽ ആബിദീൻ ബാഫിത്തങ്ങൾ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും മർക്കസ് ജനറൽ മാനേജർ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസിഹരി എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വള്ളിയാട് മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിക്കും എസ് എസ് എഫ് കാസർകോട് ജില്ല ദേവ മുതാലിം സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച തഫ്ഹീം സമാപിച്ചു മുതാലിം സമിതി പദ്ധതികൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച തഫ്ഹീം സംഗമത്തിൽ ജില്ലയിലെ മുതാലിം ക്യാമ്പസിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത അറുപത് പ്രതിനിധികൾ സംബന്ധിച്ചു ഡോക്ടർ സുലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ടേബിൾ ടോക്ക് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുടെ വിശകലനവും ചർച്ചയും നടന്നു സംസ്ഥാന മുതാലിം സമിതി കൺവീനർ ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് നൈമി കൊല്ലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ചിപ്പാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ഉമർ സഖാഫി പള്ളത്തൂർ അബ്ദുസലാം സഖാഫി സിദ്ദീഖ് പൂത്തപ്പലം സ്വാദിഖ് ആവളം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ സംബന്ധിച്ചു ലിംഗസമത്വ വിവാദത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്ട ചേളാരി സമസ്ത ഒടുവിൽ കാന്തപുരത്തിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന മുഷാവറ യോഗമാണ് ലിംഗസമത്വം അനിസ്ലാമികം എന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കിയത് എന്നാൽ സ്ത്രീ രംഗപ്രവേശനത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് രംഗത്തുവന്ന ലീഗ് അധ്യക്ഷനും ചേളാരി സമസ്ത ഉപാധ്യക്ഷനുമായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യം യോഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ലിംഗസമത്വ വിവാദത്തിൽ മൌനം പാലിച്ച ചേളാരി സമസ്തിയുടെ നിലപാട് സമൂഹത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു അതിനിടെയാണ് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന വനിതാ ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ സ്ത്രീ രംഗപ്രവേശനത്തിന് ഹൈദരലി തങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഇത് ആ വിഭാഗത്തെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി രണ്ടായിരം മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് ചേർന്ന മുഷാവറയിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പൊതുരംഗത്തിറക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കിയത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈദരലി തങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു വിഭാഗം രംഗത്ത് വന്നത് അന്ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പാണക്കാട് ഉമർലി ഷിഹാബ് ായിരുന്നു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗശേഷം വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഹൈദരലിതങ്ങൾ സംഘടനയുടെയും മതത്തിന്റെയും നിലപാടുകൾക്കെതിരെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത് എന്നാണ് ആരോപണം ലിംഗസമത്വം പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിമരുന്നിടുകയും മതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടറിയാൻ സമൂഹ
കാന്തപുരത്തിന് എതിരാളികളുടെ പിന്തുണ എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത് വർഷങ്ങളായി നയപരമായ ഏതു വിഷയത്തിലും കാന്തപുരത്തെ എതിർത്തുപോരുന്ന ഇ കെ വിഭാഗം സുനികൾ ലിംഗസമത്വ വിവാദത്തിൽ കാന്തപുരത്തെ പിന്തുണച്ചു എന്നാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ലിംഗസമത്വം ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണെന്നും അത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി സ്ത്രീ പുരുഷ സൃഷ്ടിപ്പിൽ തന്നെ പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാനാവും ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢലക്ഷ്യമാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ വിവാദത്തിനു പിന്നിലെന്ന് ഹൈദരലി തങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ചേർന്ന യോഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഏതായാലും പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ വിഭാഗീയത മറന്ന് ഐക്യപ്പെടാനും നീതിയോടൊപ്പം നിൽക്കാനുമുള്ള ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം പരക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ലിംഗസമത്വം അനിസ്ലാമികമെന്ന് ചേടാരി സമസ്ത മുഷാവറ യോഗം ചേർന്നത് ഹൈദരലി തങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ കാന്തപുരത്തിന് എതിരാളികളുടെ പിന്തുണയെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടത്തായിൽ നാളെ സുന്നി സമ്മേളനം കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തെളിഞ്ഞാൽ പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രളയം വിഴുങ്ങിയ ചെന്നൈക്ക് ആയിരം കോടി രൂപയുടെ അധിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച നരേന്ദ്രമോദി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കഴുതയാണെന്ന് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ ബിന്ദു കൃഷ്ണ മദീനത്തുന്നൂർ ദേവാ സമ്മേളനം രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു അഖില കേരള നഷീദ മത്സരം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മാർക്കസിൽ ഇതോടെ കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സൌദി സമയം രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് തുടർന്ന് നാളെ വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം ഏഴ് മണിക്ക് ന്യൂസുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു